շողակաթի եթերում մշակութային ազդագիրն է բարև ձեզ։ Նոյմբերի 13-ից 17-ը Մոսկվայի տանը ներկայացված էին ռուս պետական եւ քաղաքական գործիչներին վերաբերող բացառիկ վավերագրեր երաժշտագետ կոմպոզիտոր Վասիլի Կորգանովի հավաքածուից։ Վավերագրեր Ռոմանովների դարաշրջանի ցուցահանդեսը Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանի նախաձեռնություն էր։ Քչերը գիտեն, որ Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանում պահվում են Ռոմանովների դարաշրջանի ռուս պետական եւ քաղաքական գործիչներին վերաբերող բացառիկ վավերագրեր։ Դրանք մեծ են հասել երաժշտագետ կոմպոզիտոր Վասիլի Կորգանովի շնորհիվ։ Վասիլի Կորգանովը նույնինքը Բարսե Ղորղանյանը ռուս եւ արեմտա եվրոպական երաժշտության ներկայացուցիչներին նվիրված բազմաթիվ աշխատությունների հեղինակ է։ Աշխարհին հայտնի է որպես խոշոր բեթովենագետ։ Նա է հեղինակել բեթովենի մասին առաջին լուրջ ռուսալեզու ուսումնասիրությունը, հիմնված կոմպոզիտորի նամակների վրա։ Ռուս գահակալների, կոմսերի, իշխանների ու զորավարների նամակներ եւ գրություններ, Կորգանովի հավաքածուի այս եւ այլ նմուշներ նոեմբերի 13-ից 17-ը ներկայացված էին Մոսկվայի տանը բացված վավերագրեր Ռոմանովների դարաշրջանից ցուցահանդեսում։ Այս նամակը Պետրոս Արաչինին գրել է Լյուդովիկո 14-րդ թագավորը, իսկ սա Նապոլեոն Արաչինի հրաժարականի սևագիր տարբերակն է։ Նապոլեոնագետ Ֆրեդերիկ Մասոնն է հաստատել, որ ձարագիրը կայսրինն է եւ այն գնահատել մոտ 10000 ֆրանկ։ Կորգանովը հրաժարվել է ձարագիրը վաճառել։ Շատերը որ լսում են Նապոլեոն Բոնապարտի նամակը, ինքնագիր այդ ձարագիր հրաժարականը, մի այսպիսի մեծ, չգիտեմ, աժոտաժ ասեմ, հետաքրքրություն ասեմ, ինձ համար բոլորն էլ բացառիկ են։ Կլինի Պետրոս կայսեր այսինչ հրամանագիրը, Եկատերինայի այդ ինչ նամակը են մյուսը մյուսը։ Կորգանովի հարուստ արխիվից վավերագրեր Ռոմանովների դարաշրջանից ցուցահանդեսում ընդգրկվել էր 40 նմուշ։ Եզակի փաստաթղթերի կողքին տեղ էին գտել նաև անվանի երաժշտագետի անցնական լուսանկարները, արխիվային այլ նյութեր։ Կորգանովի արխիվի ուսումնասիրությամբ գրականության եւ արվեստի թանգարանը զբաղվում է երկար տարիներ, նյութերի հիման վրա պատրաստվել է մենակրություն։ Մեզ մնում է միայն որ ասենք հետաքրքրվողներ լինեն, կլինի պետական կոնսերվատորիայից, կլինի ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտից, մենք պատրաստ ենք աջակցել ամեն ինչով։ Գրականության եւ արվեստի թանգարանն ունի 4 ֆոնդ, գրական, թատերական, երաժշտական եւ կինոֆոնդ, յուրաքանչյուր ֆոնդ 3 կամ 4 գիտաշխատող ունի։ Թանգարանի արխիվը կիսով չափ է ուսումնասիրված։ Փաստավավերագրական բազմաթիվ նյութեր դեռ կարիք ունեն մշակման եւ հանրայնացման։ Աննա Կարապետյան, Հարություն Դոլանյան, Մշակութային Ազդագիր։ Հրաչաղապանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում նախոս շապատ պրեմիերա էր։ Ռեժիսոր Գրիգոր Խաչատրյանի բեմադրությամբ ներկայացվեց ֆրանսիայի նշանավոր թատերագետ Պիեր Օգյուստ Կարոն դե Բոմարշեի հայտնի Ֆիգարոյի ամուսնությունը պիեսը։ Դասական կատագերկության գոհարներից մեկը համարվող այս գործի իր մեկնաբանությանը Գրիգոր Խաչատրյանը փորձել է նոր շունչ հաղորդել։ Միայն դուք կարող եք հետամուտ լինել մեր խնդրանքը իրականացնելու։ Մեկ խելահեղորվ անթացքում խորաման եւ հնարամիտ Ֆիգարոն ստիպված է հաղթահարել իր երջանկությունը խաթարող բոլոր խոչընդոտները։ Կարճ ժամանակում նա հայտնվում է դատապարտյալի աթորին, հավատում ապագա կնոջ դավաճանությանը, այնու հանդերց չի կորցնում կենսուրախությունն ու ոչ էլ սիրո հանդեպ իր հավատը։ Հենց այս գաղափարն է շեշտադրում ռեժիսոր Գրիգոր Խաչատրյանը։ Շատ բնակ։ Բայց քանի որ իմ հաստացուն հրաժարվում է այդ պատասխանատու պաշտոնից, նա որոշեց օգտել Մարսելին։ Ամեն ինչ պարզ է ու հասկանալի։ Այսօր ինքան սարսափելի բաներ է կատարվում, այսօր որ այս ժամանակներում, որ երևի եթե յուրաքանչյուրը գնա իր սիրո հետևից, այլ ոչ թե շահի, իր կրքերի կամ ես ինչ գիտեմ ինչ որ օկուտների բաների հետևից այլ գնա եթե սիրո հետևից ահակին բան կշահի սերեն քարոզում մենք ասում ենք որ մարդու կյանքում սերնա առաջնորդում յուրաքանչյուրից եւ դա այդպես է եւ դա ճիշտ է եթե ու ուշադիր կարդում ես այդ պիեսը ընդ հասկանում ես որ խորանալու կամ ինչ որ քարոզելու ինչ որ մի բան չկա ինչպես ասում եմ ռեժիսոր այս ներկայացման վերաբերյալ գտիր մի կնոջ ամուսնոցի նրա հետ եւ էլ ոչ ինչի մի խառնվի որովհետեւ դա պետք չի այդ դրամասինը էս պիեսը Ֆիգարոյի ամուսնությունը առաջին անգամ բեմադրվել է 1784 թվականին 
կոմեդի ֆրանսես թատրոնում հետագայում պիեսի սյուժեն հիմքեց առայել Մոցարտի համանուն օպերայի համար, որը համարվում է ավստրիացի հանճարի գլուխ գործոցներից մեկը։ Ժամանակի արիստոկրատիային ծաղրելու պատճառով այս կատակերգությունն արգելված է եղել, բայց այսօր դասական գործը չի իջնում աշխարի հայտնի թատրոնների բեմերից։ Դասական կառուցվածքով պիեսն ունի յուրահատուկ ծավալ, որը դերասանին, ռեժիսորին հնարավորություն է տալիս ճկուն ներկայացում ստանալ ասում է Գրիգոր Խաչատրյանը։ Պիեսը եթե փոփոխությունների է ընդհանրում, ընդհանրում է իմ կարծիքով միայն ու միայն նրա համար որպեսի ավելի ադոպտացիան, դեմական ադոպտացիան, ավելի համապատասխան լինի այսօրվա ռիթմին, այսօրվա պահանջներին, այսօրվա ժամանակին, այսօրվա տեսակին։ Հեժիսորը բեմում կատարվող գործողությունների մի մասը ներկայացնում է պարային դրվակների միջոցով։ Պարուսույցը արի կարիստակեսյանն է։ Վիգարոյի ամուսնությունը ոչ այնքան կատակերկություն է, որ կան զավեշտախախ, վարսային բեմադրություն։ Եվ եթե թատերասերը փորձի գտնել վիգարոյին սեպական նախապաշարմունքների և կարցրատիպերի համաձայն, նրան Եկրոր գործողությունում դատ է տեղ ունենում, վիգարոյն պետք է դատ են և ներկացնում այսպես ասաց իրավական այդ մարդկանց իրավապարով մարմիներ։ Սա համա մարդկային սենց թեմա է և սա հանրացնելով և այսօր մեր իրականության մեջել Դերասան գագիկ մգրջան նասում է, որ ինքը շատ նման է իր կերտաց կերպարին, վիգարոյին։ Առանց վիգարոյի հարսնացու Սյուզանին խելահեղորը դրժվար թե կայանար։ Սյուզանին մարմնավորած լիդիա գրիքորյանը սիրով է կերտում Ինձ հետ տաքրքիր է ամեն դերում, ամեն կերպարում, անգամ եթե դա ինձ հետ իմ բնավորության հետ կապչունի, ավելի եմ, ավելի է ինձ հետ տաքրքրում, դրա մեջ մտնել, այդ կանքով ապրել, դրա մեջ խաղալ, ներկայացու Երի տասարդ տարիները լավագույն են թատրոնին ծարայելու համար։ Անուշ առակելան գևոր կավակյան մշակութային ազդագիր։ Կին միջազգային կինո պարատոն նարդեն 14 տարի հայ հանդիսատեսին է ներկայասնում աշխարի տարբեր անկյուն Այս տարի պարատոնին շուրջ 60 վիլ ներկայացվեց 20 երկրից։ Բոլորի թեմատիկ առանցքը նույն ներ, կինը իր խնդիրներով և մտահոքող հարցերով։ Նախկան կինու աշխար մուտ կործել է ռեժիսոր Մարյան Մոհանյանը սպաղվում Կաղափայ առաջացավ ստեղծել մի հարթակ, որտեղ կանայտ կկարողանան ազատ և անկաշկանդ խոսել իրենց հուզող խնդիրների մասին։ Այդպես տեղծվեց գին միջազգային պարատոնը, որ նարդեն 14 տարի երևանի մշակութայի Այսինքն տարբեր երկրնում տարբերը, նույն շվեջայամ իրանց մոտ 55-ի իշնորի վիրենց որենքի, իսկ եվրոպայում դա արդեն տարբեր թվեր են, բայց հիմնականում 30-ից ոչ ավել։ 
Հայկական կինո արտադրությունում կին եւ տղամարդ ռեժիսորների ներգրավվածության մասին վիճակագրություն չկա։ Տեսանելի է, որ հետաքրքրությունը շատ աղջիկների է թատրոնի եւ կինոյի ինստիտուտ բերում, սակայն բուհն ավարտելուց հետո քչերին են հանդիպում ֆիլմ արտադրության մեջ։ Հենց մեր փառատոնում մենք ունենք բազմաթիվ աղջիկներ, որոնք մասնակցել են իրենց դիպլոմային աշխատանքներով, իրենց ինչ որ ավարտական աշխատանքներով, բայց հետո գայում իրենք չեն կարողացել աշխատանք գտնել իրենց մասնագիտությամբ եւ երևի թե փոխել են իրենց մասնագիտությունը կամ ամուսնացել են եւ էլ չեն աշխատում։ Դարես Շարունակ կարծրատի բերը աշխարհին թույլ չեն տվել տեսնել եւ գնահատել կանանց ստեղծագործական եւ արտադրական ներուժը։ Հայ հասարակությունը մինչ օրս էլ վերապահումով է մտնում կին կինոգործիչներին։ Կին փառատոնն առաջարկում է աշխարհին նայել նաեւ կնոջ աչքերով եւ վերականգնել հավասարակշռությունը։ Կին փառատոնն իր առջև խնդիր է դրել նաեւ նպաստել հայկական կինոարվեստի զարգացմանը։ Այս տարի փառատոնն անցկացվեց նոեմբերի 14-ից 18-ը։ Ստացված 500 հայտից ընտրվել էր 60 ֆիլմ։ Մրցութային ծրագրից դուրս կինոսերները հնարավորություն ունեցան դիտելու նաեւ բրիտանական եւ կանադական փառատոների ֆիլմեր։ Ոչ ոչ մտի ֆիլմը ոչինչ կրտու է։ Ֆիլմերը շատ տպավորի չեն, ուրախացրեց հատկապես հայկական ծրագիրը։ Ինձ թվում է Հայաստանում սկսվում է լավ կինոյի նորալիկ հատկապես վավերագրական կինոյի այսօր ավելի որակյալ վավերագրական ֆիլմեր նկարահանում են կանայք այս փաստն ընդգծեց նաև իմ գործընկերը կանադայից կին փառատոնի մրցութային ծրագրում ընդգրկված էր երեք հայ ռեժիսորի ֆիլմ երեկն էլ վավերագրական ադապտացիա ֆիլմի համար դիպլոմի արժանացավ Մանե Բաղդասարյանը ֆիլմը նաև մրցանակներ է ստացել Չինաստանում, Ռուսաստանում, այսօր վերադարձել է Մոսկվայից, Լուչեզարի անգել կինոփառատոնում, ֆիլմը երկու մրցանակի արժանացել, լավագույն դեբյուտ եւ լավագույն դոկումենտալ ֆիլմ։ Դիպլոմներ ստացան նաեւ հնդկական, խորվաթական, գերմանական եւ ամերիկյան արտադրության ֆիլմեր։ Լավագույն ռուսական ֆիլմ անվանակարգի հեղինակներին պարգևատրեց Ռուսաստանի գիտության եւ մշակույթի կենտրոնը։ Հատուկ մրցանակը լեհրեժիսոր Աննա Բեդինսկայաին էր։ Լավագույն ֆիլմ ճանաչվեց Չայլիրայի Սումբի Սորին։ Հաղթողները ներկայացին մրցանակը աշխությանը։ Աննա Կարապետյան, Հարություն Դոլանյան, Մշակութային Ազդագիր։ Հին Երևանը։ Այսպես էր վերնագրել իր անհատական ցուցահանդեսը Իրիտասարդ Նկարիջ Վահե Թևոսյանը։ Դալան պատկերասրահում ստեղծագործողը գեղանկարչական գործերին զուգահեռ ներկայացրել էր նաև ինստալյացիաներ։ Դրանք կարծես ամբողջացնում եւ ընդգծում էին ցուցահանդեսի գաղափարը։ Աթորը կենցաղում ամենագործածելի իրը Վահեի արտահայտ ճամիջոցն է։ 19 աթոր նույնքան գաղափար ու իրավիճակ։ Միտեղ անհոգ հպարտ, միտեղ վախկոտ ու երերուն աթորները հեղինակը ներկայացրել է գեղագիտական տարբեր լուծումներով կերպավորել։ Ընդհանրապես ամեն մարարկան, որը մենք հուշափում ենք, որի հետ մենք առնչն չուն ունենք, նա ստանում է մարդու տրամադրության ինչ որ մասնիկները։ Ահա թե ինչ ու, այս թեման երջանիկ գտնված թեմա է Վահի Վահի կողմից։ Եվ ես տեսում եմ, որ նա ուղղակի յութ է արել։ Պատահական չէ, որ ցուցահանդեսը մեր քաղաքի ամենակոլորիտային անկյուններից մեկում է, այստեղ տեղ պահպանվում է հին Երևանի շունչը։ Վահեի ցուցահանդեսի հերոսն էլ այդ շրջանին բնորոշ իրերից է, վիեննական կոչվող պարզաթորը, որը կար գրեթե բոլորի տներում։ Ֆունկցիոնալ մեկ նշանակություն ունեցող այս իրը տարբեր իրավիճակներում տարբեր ասոցիացիաներ է առաջացնում։ Եթե տանը կամ այլ ուրաթորը սովորական իր է, որը կարող է շատ աննկատ լինել, ապա քաղաքականության մեջ այն իշխանության խորհրդանիշն է եւ խիստ ցանկալի։ Աթորների միջնորդությամբ ուզում եմ եւ քաղաքական աստեն եւ փիլիսոփայական իմ աստներ հցնել Ցուսասրահի կենտրոնում տեղադրված այս ինստալյացիան վերևից եւ ներքևից շղթաների մեջ է, իսկ աթորի նստատեղը չկա։ Այսելուն կարող է մտածել դաժան աթորի ու անդունդում հայտնված նրա տիրոջ մասին։ Լուսինե Բալյան Մեսրոպավետիսյան մշակութային ազդագիր։ Նոեմբերի 13-ին Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության ներառական թատերախումբ տեխնիկային թատրոնի բեմում էր։ Այս անգամ ներկայացնում էին Շեքսպիրի վենետիկի վաճառականը գործը։ Այս ներկայացումը թատերախմբի 21-ին էր նվիրված։ Հաշմանդամությունը խոչընդոտ չէ տաղանդի դրսևորման եւ հաջողության հասնելու համար։ Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության ներառական թատերախմբի հիմնադիրները դրանում համոզված էին դեռևս 20 տարի առաջ, երբ ստեղծում էին թատերախումբը։ 
Հաշմանդամություն ունեցող և չունեցող երեխաների համար այս թատերախումբը ինքնարտահայտման միջոց է։ Թատերախումբի նպատակն է ծույց տալ հավասար սոցիալական ներառման կարևորությունը հասարակության մեր ձևավորել ոչ խտրական վերաբերմունք։ Հասմիկ Խաչերյանը, ով ստեղծման, օրից ղեկավարում է թատերախումբը, ուրախության փաստում է, որ տարաների ընթացքում հանդիսատեսի վերաբերմունքը զգալիորեն փոխվել է։ Եթե սկզբում հանդիսատեսը հուզվում էր բեմում սայլակով, կայլակով երեխատեսնելիս, հիմա կարողանում է ուղակի վայելել նրանց խաղը, հարկեղած դեպքում նաև կրնադատել։ Ոչ վաղանցյալում, ընդհամենը մեկ շապատ առաջ մենք շատ ծուր կնադատության աշանության կաղված ներկայացման բուն ընտրված աշխատանքի կամ երեխաների խաղի վրա, բայց ոչ մի արտահայտություն չլսեցի հաշմանդամություն ունեցող երեխա, կամ այս երեխան Թատերախումբը տարեկան մեկ երկու ներկայացում է բեմադրում, կանի որ Հայաստանի մշակութային կենտրոնների մեծ մասը հարմարեցված չէ հաշմանդամություն ունեցողների կարիքներին, ոչ բոլոր թատրոններում են կարողանում գործահանել շեկսպիրի վենետիկի վաճարականը, թվում էր թե երեխաների չենք կարվոնը հաղթահարել այդ ամենը, բայց պետք է ասել, որ աշխատանքի կազմակերպ ման կամ հեմվելով առնձնապես ուզում եմ աստեմ հաշմանդամ երեխաների կամային որակների վրա, մենք կարողաց ենք հաղթահարել։ Ես չգիտե, որ ես ասկեն համարցակ եմ, ավեր ճիշտը ես էրը չատ ամաչկոտեի և ես տադերախում կարել է, ես էլ խաղամ ես ուրիշ ներկացում ես էլ խաղամ, ասեց, որ հաջորդ ներկացման ենք ես եմ ուզում ընդգրկեմ, բասանյայի դերը տեմ ենք չպ դրժվար էր ինձ համար, բայց ես կունի հաղթարյուցի։ Հատերախմբի խաղացանքում իրենց ուրհին տեղն ունեն հայ և ոտարազգի հեղինակների գործերի հիման վրա բեմադրված ներկայացումները։ Միզանտրոպ, ակամաբժրիշկը, երկուտիրոչ ծարան, մոխրոտիկյանք Սիրանուշ Հայրապեսյան Վրամ խանամիրյան մշակութային ազդագիր։Եդիտ պրին թրատարակջությունը հայ ընդերցովին մատուցեց անտուան դսենտ էք զուպերի մարդկանց երկիր գիրկը։ Թարկմանի չէ շուշանիք թամրազյանն է, գիրկը բնագրից վրանսերենից հայրեն թարկմանվել է առաջին անգամ։ Մարդկանց � արձայք երկի համար սահմանված բարցրագույն մրցանակի։ Հայ ընթերցողին ավելի շատ ծանոտ է հայ եկզուպերի գործերից պոքրիք իշխանը և ընդանրապես աշխարում։ Եվ նրա մյուս գործերը գեղարվեստորեն ընդանրապես չեն զիջում, դրա համար մտածեցինք, որ հայ ընթերցողին փորձեցինք հաղորդակիս դարսնել նաև նրա մյուս գործերին և սկսեցինք մարդկանց երկրից։ Մարդկանց երկիրն աշխարագրության տարորինակ դասը հիշեցնում։ Այն մինչև որս որվ է աշխարագրագետի կամ կարտեզագրի կողմից չգտնված կամ գուցը չկարևորված տարածք է։ Մարդկանց երկիրը ոչ թե մարդկանց երկրի 30-ականներին երբ մոլեգնում էր երկրորդ համաշխարային պատերազնի վտանգը, իսկ էք զուպերին գիտեր, որ դրա ավարդից հետո աշխարնայն ու ամենայնիվ այլ սցենարով է զարգանալու, մի եվ նույն է, նա անդավաճան շարունակում էր հավատալ մարդուն, 
դավանել երկրի վրա նրա աշխարաշեն առակելությանը։ Փոխբերգական ինչ-որ բանկային ցամար է լավատեսության եւ նույնիսկ իր հավատի մեջ էգզուպերին ինչ-որ տեղ հորինում էր նաեւ այդ գեղեցիկ հնարում էր այդ գեղեցիկ մարդուն, որին պետք է հավատալ եւ որին է պատկանում այս երկիրը։ Գիրքը բավական մատ չլի լեզվով է գրված եւ գեղարվեստորեն էգզուպերին զգացում է որ աշխատել է ոչի վրա ամեն ինչի հիմքում անցնական փորձն է եւ հենց այս տեսանկյունից իմ կարծիքով դեռևս այսօր պետք է անդրադառնալ էգզուպերի ստեղծագործությանը առանց փնտրելու այդտեղ կարծրացած փիլիսոփայություն գաղափարախոսություն գրքի շնոր հանդեսը տեղի ունեցավ բուկինիստում գիրքը վաճառվում է նաև բոլոր գրախանութներում իսկ էդիթ պրինտ հրատարակչությունն առաջիկայում պատրաստվում է շուշանիկ թամրազյանի հայերեն թարգմանությամբ Էգզուպերի բազմաթիվ այլ ստեղծագործություններ եւս ներկայացնել հայընթերցողին։ Սոնախաչատրյան Վրամ Խանամիրյան մշակութային ազդագիր Այսպիսի ներ մեր այսօրվա թողարկումը մշակութային նոր պատմություններով եւ հերոսներով կհանդիպենք արդեն մեկ շաբաթ անց։ Ստեսություն։